Dawno, dawno temu żyło sobie nieszczęśliwe rodzeństwo. Chłopiec o imieniu Jaś i dziewczynka o imieniu Małgosia. Byli prawie nierozłączni, bo mieszkali w jednym pokoju razem z rodzicami. Pewnego dnia w wyniku różnych sytuacji życiowych Jaś i Małgosia zgubili się w mrocznym lesie. Szukając drogi do domu, przypadkiem natknęli się na stojącą samotnie chatkę z piernika. W środku zaś spotkali czarownicę, jedyną mieszkankę tajemniczego wypieku. Wiedźma ugościła ich najlepiej jak umiała. Karmiła, sprzątała, kiedy nabałaganili i opowiadała im bajki, kiedy kładli się spać. Po tygodniu kobieta nie żyła, a Jaś i Małgosia wrócili bezpiecznie do domu. Ta opowieść zaczyna się 20 lat później. Dziękuję bardzo. I zapraszam obok po amulet przeciw czarownicom. Dzisiaj promocja. Do której my tu mamy siedzieć? Masz się, wszyscy rozejdą. Aha, czyli znowu cyrk do miasta przyjechał. Świetnie. O co ci chodzi? O Matulu, to naprawdę wy... Dokładnie. Jaś, Małgosia, rodzeństwo, które, które przeżyło. Wiem, uwielbiam was. O mój Boże, miałem tyle pytań. Jestem największym fanem. Tak. E, dla kogo? Cokolwiek pan tam napisze, teściowa i tak czytać nie umie. To bardziej taki prezent, ostrzeżenie. Nie rozumiem. No, ona już zrozumie, zrozumie. A właśnie, jak się kobieta pakuje do pieca, to lepiej od nóg czy od głowy zaczynać? Co? Jak panu wygodnie. Nie ma reguły. <śmiech> Dziękuję bardzo i zapraszam obok po amulet. Dobrze tak zrobię. Gośka to się wymknęło spod kontroli. Jest lipiec, ja mam pole nieobsiane, zapowiadają zimę stulecia, a z siedzenia tutaj nie ma żadnych pieniędzy. Jeszcze nie ma. Jakaś objazdowa trupa teatralna szukuje musical o naszych perpetiach. Już się z nimi umówiłam na 20% od każdego biletu. Czekaj, czekaj, czekaj. Dla ciebie to były perpetie? Ja zjadłem człowieka, Gośka. O, już nie przesadzaj. Jezus. Ugryzłeś może. Jezus. Dobra, wiedziałeś na co się piszesz wydając ze mną tę książkę, więc teraz nie udawaj zdziwiony. No co? właśnie nie wiedziałem. Powiedziałaś, że będę bogaty i nie będę musiał nic robić, a ja tu od trzech miesięcy jeżdżę z tobą po całym kraju, podpisuję książki ludziom, którzy nie potrafią czytać, a w każdy piątek odpowiadam na idiotyczne pytania na żywo. Uwierz mi, siedziałabym tutaj sama, gdyby była taka opcja. Ale teraz młodzie jest rodzina, a nie bohater pojedynczy. Fantastycznie. To może najpierw warto byłoby zadbać o tę rodzinę. Powiedz mi, z czym ty masz problem? Wyciągnęłam cię z tej brudnej, obleśnej farmy, pośrodku niczego. Dałam ci szansę na nowe życie. 15 lat rozłąki, a ty jesteś dokładnie taką samą, wiecznie niezadowoloną, bo i dupą co wcześniej. Tak. Nie wierzę. Pani to jak z okładki. Kreska w kreskę. Dziękuję bardzo. Dla kogo? Dla Marii. Podziwiam to, co pani zrobiła. Jaki przykład pani daje. My też mamy prawo być silne. No, tylko nie za silne, chyba że chce pani zginąć na stosie. <śmiech> nie, pan nie musi. A czy ja mogłabym się z panią jeszcze tylko w lusterku zobaczyć? Oczywiście. A możesz mi jeszcze wytłumaczyć, dlaczego ta książka ma się nijak do tego, co tak naprawdę się wydarzyło? A co takiego się wydarzyło? Przestań, takich rzeczy się nie zapomina, Gośka, one cię kształtują. To się nazywa trauma, czytałem o tym, to się leczy. Zamknij się. Dla kogo? Dla Sobiesława. Szanowni Państwo, tak się składa, że jestem producentem pieców i chciałbym porozmawiać o możliwości współpracy przy promocji nowego modelu. Mam w głowie fenomenalną kampanię. Wasza dwójka? Kobieta w czerni, wy wpychacie ją do pieca i zatrzaskujecie za nią klapę, a ona krzyczy, o Boże, palę się szybciej niż w innych piecach. Cóż to za piekielna wentylacja? Nie. Dziękuję bardzo. A może ja się czuję po prostu winna, co? Może chcecie jakoś pomóc? 
zobaczyłam, w jakich warunkach żyjesz i pomyślałam, że moim obowiązkiem jest postawić cię na nogi, wyrwać z tego śmierdzącego kupą domu. Ale ja nie chcę twojej pomocy, Gośka. Mnie tam było dobrze. Bo nie znasz niczego innego. Ja mam tam krowy, kaczki i jajka. Ja już naprawdę niczego więcej od życia nie potrzebuję. Najwyraźniej życie potrzebuje ciebie. Ale z rosłym, że dla mnie to nie jest wcale takie proste. Ja każdego dnia muszę na nowo walczyć z, ze strachem, z tym, co czuję, z, ze sobą samym. No i pięknie, napisz o tym piosenkę. Dla kogo? Dla Jadwigi. Nie mogła przyjść. Niesamowita historia. Dobra. Państwo tacy młodzi, piękni. Się wszystko naprawdę wydarzyło? Niestety tak. A może stety, takie traumy kształtują człowieka. No wiadomo, ale trudno w to uwierzyć. A wy się naprawdę zabili tą czarownicę? No zabiliście to jest y, duże słowo. Y, to była raczej samoobrona. Nie, no jasne, pewne, ale tak między nami to... Zrobiliście to, czy nie? No bardziej ogień niż my, ale... No, ale, no, ale że się sami przyszli, napisali, niech mi będzie tutaj wolno zasytować fragment. O. Y kiedy wyciągnęła ku mnie swoją starą, kruściatą łapę, ja nie myśląc długo, uderzył ją patelnią w czoło i wepnął do pieca, gdzie czekały już na nią trawiące płomienie zasłużonej kary. Tak, i o tym właśnie jest ta książka, o przetrwaniu. Zapraszam obok po amulecie. Czyli śmiało można powiedzieć, że przyczyniliście się do śmierci starszej kobiety, wpychając ją do rozpalonego pieca, tak? Tak, tak w sumie można tak. Powiedzieć. Doskonale. Chłopcy! Porucznik Andrzej Piórko, Wydział Zbrodni Kryminalnych przeciwko Czarodziejom i Czarownicom Okręg Południowoeuropejski. Proszę opuścić stodoły! Jezus Maria Gośka! Czasem o pewnych sprawach lepiej milczeć. Zamknijcie drzwi! Czekałem na tę chwilę 20 lat. Jadwiga była jedną z naszych najukochańszych czarownic. Gośka! Cześć ty zdurniał człowieku! To jest fikcja literacka. Myśmy to wszystko wymyślili! Fikcja literacka? Fikcja literacka! Ja pierwszy dotarłem na miejsce zdarzenia. Pierwszy wszedłem do tej spalonej chaty. To ja! Wyjąłem ich szkielet z pieca. Zaklęcia niczego nie wykazały. Wszyscy mówili, że to wypadek albo wymyślone samobójstwo, ale ja wiedziałem, że to wstór. Przecież nikt nie kochał życia bardziej niż ciocia Jadzie. Jezus Maria, to była jego rodzina, słyszysz? Wiecie, jak pachnie spalona chodka z piernika? My to możemy wszystko wyjaśnić, proszę pana. Ja... Spalone pierniki. Ja pana naprawdę bardzo przepraszam. Gówno mnie obchodzą twoje przeprosiny, chłop. Ale niech pan posłucha! Zamknij się już! Jakim potworem trzeba być, żeby... Napisać całą książkę o tym, jak z zimną krwią zamordowaliście niewinną kobietę, jak wepchnęliście ją do pieca i spaliliście żywce. Nawet się nie zawahaliście, prawda? Krzyczała? Powiedzcie. Błagała o ratunek? Ile wtedy mieliście lat? Dziesięć? Jakie dziecko potrafiłoby zrobić coś takiego? że pani Jadwiga chce mnie zeżreć. Ty mnie wciągnęłaś do tego parszywego pieca. Ty mi kazałaś jeść kobietę, która tylko się nami opiekowała. Jak to jeść? Zawsze miałaś nas rany w głowie. To dlatego tata nas zostawił. Zabijcie mnie, błagam i niech się to wszystko wreszcie skończy! Uwierzcie mi, niczego nie pragnę bardziej niż waszej śmierci. Niestety ta decyzja nie należy do mnie. Wyjaśnijcie wszystko światowemu kolegium magii. Otwórzcie portal! Braci! Ani kroku! Skąd to masz? Różdżki na ziemię! Na ziemię powiedziałam! Znam tę różdżkę. Co ty robisz? To różdżka glindy. Dobrej czarownicy... A, glinda, bardzo możliwe. Przez ostatnie 15 lat zebrałam mnóstwo różdżek martwych czarownic. Co? Nie, to niemożliwe. Czyżby? Na Merlina. To zielona modliszka. Morderczyni i postrach czarodziejskiego świata. Ty naprawdę istniejesz. Co? Oczywiście, Andrzeju, że istnieje. 
Jestem ci ogromnie wdzięczna, że wpadłeś w moje sidła. Jakie sidła? Naprawdę sądziłeś, że napisałam tę durną książkę dla pieniędzy. Wiedziałam, że tylko wtedy kolegium magii zainteresuje się tą sprawą. Że tylko wtedy nas schwytacie i zabierzecie do waszej zawieszonej między wymiarami stolicy. Miejsca, z którego cała wasza plugawa społeczność czerpie moc. Skąd wiesz o klejnocie serca? Co to się kurwa dzieje?! Czarodzieje przed śmiercią robią się niezwykle rozmowni. To jak agencie piórko? Jesteś gotowy na zagładę swojego gatunku? Nie rób tego. Nie macie dokąd uciec. Gośka, dlaczego? Bo ja też nie mogę żyć z tą traumą. Konfrontacja to jest jedyny sposób, żeby chociaż przez chwilę o tym nie myśleć. Jest jeszcze coś, o czym powinienem wiedzieć? Tylko tyle musisz wiedzieć. Zamykajcie porta! Zamykajcie! Jeżeli dotrze... Z tej bajki jest jak zimny wiatr, co wieje. 
Nikt nie zasługuje na śmierć bardziej niż czarodzieje. Koniec.